مسیح یسو کے عظیم بابر کے جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خدام کی سلامتی ہو میں بابر ایمینویل اپنے کیمرمین تارک پیارا کے ساتھ آج موجود ہوں مون بینکویٹ ہال میں جو کہ موجود ہے نشاط کلونی میں آج یہاں پر ایک بہت خوبصورت پروگرام نکت کیا گیا ہے اس پروگرام کو لیڈ کریں گے ڈاکٹر ٹیم کرین جو کہ یو ایس سے یہاں پر تشریف لائے ہیں یہ پروگرام ہے ازدواجی زندگی کا اور پاسبانی خدمت کے حوالے سے کہ کس طرح سے آپ اپنی ازدواجی زندگی کو پاسبانی خدمت کے دوران بیلنس رکھ سکتے ہیں متوازن رکھ سکتے ہیں اور اس سیمینار کا جو ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے بیلنسنگ میریج اینڈ منسٹری تو اس پروگرام کا آپ میرے ساتھ حصہ بنے اور خداون کے کلام کی روح سے ہم اس کو جانیں کہ کس طرح سے ہم پاسبانی خدمت اور ازدواجی زندگی کو متوازن رکھ سکتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ ابھی چلتے ہیں اور اس پروگرام کا اس سیمینار کا حصہ بنتے ہیں جہاں پر مختلف جگہوں سے خادمین اور ان کی مسز آئی ہوئی ہیں تو اس پروگرام کا آپ میرے ساتھ حصہ بنیں تو آئے میرے ساتھ چلیں اس سیمینار میں وہ گھرانوں کا خدا ہے اور وہ ان گھرانوں میں موجود ہے آؤ اس کی شکر گزاری کرے اس کی تمجید کرے ہم نے فرشتوں کے ساتھ مل کر خداون کے لیے گایا خداون تخت نشی ہے وہ سجدوں کے لائق وہ پرستش کے لائق وہ تمجید کے لائق وہ جلال اور عشمت اور بزرگی کے لائق ہے آؤ تھوڑی دیر سارے مل کر اپنا مو خوب کھولیے خداون کی شکر گزاری کیجئے اس کی تمجید کیجئے خداون ہمیں دور و نزدیک سے سلامتی کے ساتھ لایا ہے ہمیں یہ موقع اس نے عطا کیا ہے تاکہ ہم ہم خاندان شہر اور بیوی وہ خدا کے حضور میں لائک طور پر اس کی خدمت کر سکے آپس میں مسیح کی محبت میں قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو آنر دے سکے اور پھر اپنی زندگیوں سے خدا کو جلال دے سکے آئیے سارے لوگ اپنے ماتوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو سمجھ کر کے یہ سنسی کے تعلق کر دیں ہلیلیا
وہ گھرانوں کا خدا ہے اور وہ ان گھرانوں میں موجود ہے آؤ اس کی شکر گزاری کرے اس کی تمجید کرے ہم نے فرشتوں کے ساتھ مل کر خداون کے لیے گایا خداون تخت نشی ہے وہ سجدوں کے لائق وہ پرستش کے لائق وہ تمجید کے لائق وہ جلال اور عشمت اور بزرگی کے لائق ہے آؤ تھوڑی دیر سارے مل کر اپنا مو خوب کھولیے خداون کی شکر گزاری کیجئے اس کی تمجید کیجئے خداون ہمیں دور و نزدیک سے سلامتی کے ساتھ لائے ہے ہمیں یہ موقع اس نے عطا کیا ہے تاکہ ہم ہم خاندان شہر اور بیوی وہ خدا کے حضور میں لائک طور پر اس کی خدمت کر سکے آپس میں مسیح کی محبت میں قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو اونر دے سکے اور پھر اپنی زندگیوں سے خدا کو جلال دے سکے تو نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہو تو نے روح کچھ مددگار کو بیجا ہے جو آج بھی جنبش کرتا اور مسیح تیرا جلال ظاہر کرتا تاکہ بیٹا باپ میں اور باپ بیٹے میں جلال پائے تیرا شکر ہو برکل لے یسو برکتے وقت نکال کر مجھے پتا ہے تمام پاسٹرز کچھ دور سے بھی آئے ہیں قصور سے بھی آئے ہیں لاہور کے مختلف حصوں سے آپ آئے وزر دی چھٹی کر کے آ جائے نقصان بھی ہوئے گا لیکن فائدہ بھی بہت ہوگا میں نے تھوڑا میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیمینار کیوں رکھا مجھے لوگوں نے کافی لوگوں نے کہا جی بڑا منفرد سا ٹاپک ہے بیلنسنگ فیملی اینڈ منسٹری کسی نے یہ بھی کہا کہ آپ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلی منسٹری خاندان ہے وہ کیسے ہے تو پچھلے دن ہو کوئی ایک مہینہ پہلے ایک بڑے شہر میں مجھے جانا ہوا کوئی دو ماہ کی بات ہے تو وہاں پر ایک فیملی ایک خاندان نے وہ بھی پاس باندھ تھے دونوں خدمت میں بھی تھے وائف میٹنگ چلاتی تھی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر میں انوائٹ کیا جب انہوں نے میسج سنا ایک میٹنگ میں تو انہوں نے میری بڑی خدمت کی کھانا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ خاندان اتنا اتنا خوش ہے اتنی ان میں یونٹی ہے باغ باغ کے کام کر رہے ہیں تو دو ہفتوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہی خاندان اس بہن نے عدالت میں کیس کر دیا ہے اور وہ طلاق چاہتی مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا یہ کیا ہوا طلاق میں تو میرے ذہن میں تو اس خاندان کا نقشہ یہ تھا کہ یہ اتنی خدمت انہوں نے کی ہے اور پھر اس بہن کے ساتھ بیٹھے جا کر میں اسلام آباد سے گیا میرے دل میں تھا کیونکہ طلاق کا وہ نزدیک آ رہا تھا تین نوٹس آ چکے تھے تو اس بہن نے پھر اس دن اپنا دل کھولا اس نے کہا کہ پادی صاحب بارہ سال سے 
हम हमारी मैरिज जो है कई दफ़ा टूटी है ख़त्म हुई है फिर कंप्रोमाइज़ हम करते रहे हैं तो मैंने उसको पूछा वजह क्या है कहती वजह इनकी मिनिस्ट्री है इनकी मिनिस्ट्री ने मेरे बच्चों को मेरी जिंदगी को मेरे खानदान को खत्म कर दी है मैंने कहा क्यों क्योंकि पादी साहब जनाब घर से जाते हैं तो कई कई दिन घर नहीं आते आते हैं तो दो तीन बजे आते हैं तो खानदान इग्नोर हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ रही हैं तो सिर्फ ये तो एक खानदान की बात है तो फिर मेरे दिल में आया पाकिस्तान में मिनिस्ट्री और मैरिज इसको समझना बड़ा जरूरी है कि हम इसको समझें और किस तरह इसको बैलेंस्ड कर सकते हैं और इसी वजह से मैंने कुछ दोस्तों के साथ शेयर किया मैंने कहा ये एक जोड़ा है लेकिन पता नहीं कितने जोड़े हैं कपल्स हैं मैरिजेस हैं जो अपने आ, अंदर ही अंदर टूट फूट का शिकार हैं उनकी मदद करनी चाहिए तो इस वजह से ये सेमिनार हमने रखा ताकि हम पासवानों की मदद करें कि उन्होंने किस तौर से अपनी खिदमत को अपनी फैमिली को मतवाजन रखना है बैलेंस रखना है और इसकी कई वजूहत हैं शायद इस सेमिनार में हम मुकम्मल ना कर सकें आज इसको हम सीखेंगे शादी का मकसद क्या है पर्पज ऑफ मैरिज आज के सेमिनार में क्योंकि इससे यह बुनियाद है यह फाउंडेशन है जब हम इसको समझ आएंगे तो बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी हमें बुनियाद पे काम करना है तो हमारे दरमियान डॉक्टर टीम खानस हैं तीस साल उन्होंने अमेरिका में पासवानी खिदमत की पिछले सोलह साल से वो तालीमी खिदमत कर रहे हैं और मुख्तल मुल्कों में ख़ास कर उनका शोबा तफसीरी वाज है कि बाइबल मुकदस के टेक्स्ट को कैसे खोलना है तो वो सिखाते हैं हमारे पासवानों को कुछ तकरीबन चालीस के करीब पास्टर्स हैं जिनको वो एक्सपोजिटरी प्रीचिंग पर स्टडी दे रहे हैं कोर्स करवा रहे हैं ये मास्टर लेवल प्रोग्राम है जो कर रहे हैं हम तो वो आते रहते हैं पाकिस्तान ये उनका दूसरा ट्रिप है और आते रहेंगे भी तो मैंने उनकी वेबसाइट को देख रहा था तो मुख्तलि मुल्कों में फैमिली सेमिनार भी वो करते हैं उनकी बीवी और वो तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप ये मुश्किल है हमारे पास मानो में तो हम ये चीज़ें फेस कर रहे हैं तो उन्होंने कहा ज़रूर हम इस पर काम करेंगे काफ़ी मुल्कों में हमने ये काम किया है I am so thankful to see all of you here tonight. आप सब को देख कर मैं बड़ा शुक्र गुजार हूँ बोथ हजबेंड एंड वाइफ शोहर और बीवी दोनों को इकट्ठे देख कर बिकॉज मैरिज इज सो इम्पोर्टेंट टू दोज ऑफ अस इन द मिनिस्ट्री खानदान जो है शादी जो है मिनिस्ट्री में बहुत अहम है मैरिज इज द सेंट्रल ह्यूमन रिलेशनशिप On this earth, ज़मीन पर जो मरकजी रिश्ता है वो शोहर और बीवी का है In fact, marriage has been here since humans were created. शादी उतनी ही पुरानी है जब से इंसान की तख्लीक हुई है Right after God created Eve from Adam, जो ही खुदा ने आदम को हवा को बनाया उसी वक्त से शादी का आगाज भी हुआ He immediately brought them together and performed the first marriage ceremony. और उसी वक्त उनकी तखलीक कर पर ही खुदा ने उनको इकट्ठे कर दिया ताकि वो एक मुकदस रिश्ते में बंध जाएं. And marriage has been with us ever since. और उसी वक्त से शादी जो है इसका आगाज हुआ. Now we know marriage can bring much joy and happiness. आम जानते हैं कि शादी खुशी और बरकत का बाइस है. But it can also bring pain and sorrow. लेकिन याद रखिए शादी 
गम और मुसीबतों को भी लाती है बिकॉज वेन टू पीपल गेट मैरिड जब दो लोग इकट्ठे एक रिश्ते में कायम होते हैं यू हैव ब्रॉट टू सिनर्स टूगेदर तो इसका मतलब है कि दो गुनेगार इकट्ठे हो गए हैं two people who struggle with their own desires and wants do aise jinki apni apni khwahishe hain apne apne nazriyat hain wo ikatthe ho gaye hain right <laughs> yeah you know <laughs> and that can make marriage very difficult at times aur us waqt shaadi mushkilat ka shikar ho jati hai and even though we are in the ministry we can still have problems agar che hum ministry mein hain to bhi hamari shaadi mein मुश्किलात आ सकती हैं इवन दो वी आर पैस्टर्स एंड पैस्टर्स वाइफ वी कैन स्ट्रगल इन आर मैरिज यहाँ तक कि आप पासवान हैं या पासवानी खिदमत में हैं तो भी आपकी शादी में मुश्किलात आ सकती हैं Perhaps some of you have had great difficulties in your marriage. हो सकता है आपकी शादी में आप भी मुश्किलात हों Perhaps some of you right now. are having difficulties ho sakta hai kisi ne maazi mein mushkilat ka samna kiya hai koi ab mushkil halaat se guzar raha hai and because we are in the ministry it is difficult to open up to others aur baaz auqat khidmat mein ye hota hai ke apna dil kholna apni mushkilat dusron ke sath share karna mushkil ho jata hai because after all you you are the pastor you are the pastor's wife और बाजुकात हम ये सोचते रहते मैं तो पास्टर हूं मैं पास्टर की वाइफ हूं तो लोग क्या कहेंगे यू नॉट सपोज टू हैव प्रॉब्लम्स इन योर मैरिज राइट आपको पासबान होते हुए आपकी शादी में इस तरह की मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्या ठीक है वी ऑल हैव परफेक्ट मैरिजेस डोंट वी क्योंकि पास्टर और उसकी बीवी की शादी तो बड़ी परफेक्ट होती है उसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए <laughs> क्या ठीक है yeah. <laughs> but we know that's not true lekin hum jante hain ki aisi ye sach baat nahi hai we know how hard it can be lekin hum ye bhi jante hain ki ye kitna mushkil bhi baazukat ho jata hai but when we struggle we often struggle in silence hamari mushkil jo hai paasmanon ki wo thodi khamosh hoti hai dar parda rehti hai it is difficult to to express our problems to others because we are the pastor and kyunki hum to dusron ki mushkilat sunte hain apni mushkilat bayan karna ye mushkil ho jata hai and so we struggle in silence and we drift further apart aur phir aista aista ye khamoshi alaidgi ki taraf judai ki taraf hame le jati hai a friend of mine who's been the pa- a pastor for over 30 years mera ek dost hai jo pichle 30 saal se khidmat mein hai recently his his wife left him 30 saal ke baad is khadim ki biwi ne isko talaq di he was a pastor of a very strong church a growing church aur ye aisa pasban tha jiska bada church tha aur tarakki karne wali kilisa thi and it looked like he had the perfect marriage aur lag ye raha tha ki itna bada church hai itna bada system hai inki marriage bhi utni zyada mazboot hogi but he had made his, his ministry his mistress lekin uski ministry jo thi wo ek sabab bani ke unki talaq ho gayi so his wife left uski biwi ne use chhod diya brothers and sisters we must be vigilant about our marriages hame apni shaadi ke bare mein bahut hi sanjeeda hona hai we must give careful attention to our marriage hame apne izdwaj par khasi tawajjuh deni hai because satan will attack your marriage more than any other marriage in the church aap kyunki leader hain isliye shaitan sabse zyada hamle ba nisbat dusron ke aapki shaadi par karega He knows if he can destroy your marriage he can destroy the church kyunki wo janta hai agar leader ki marriage ko khatam kar diya jaye to dusre khud ba khud log kamzor ho jayenge and so we need a seminar a conference like this one isliye is qisam ke taleemi seminar zaruri hain pasbano ke liye all of us do hum sab ke liye because to god your marriage is the most important human relationship you have aapki shaadi jo hai 
इंसान का बेहतरीन ताल्लुक है It's more important in the relationship you have with others in the church. जितने relationship दुनिया में पाए जाते हैं उन सब से मजबूत और आम रिश्ता जो है वो शोहर और बीवी का है It's more important in the relationship you have with extended family. आपके दूसरे ताल्लुक भाइयों बहनों के साथ हो सकते हैं उनमें भी सबसे आम तरीन ताल्लुक आपकी मैरिज है It's even more important in your relationship with your children. बच्चों से भी ज्यादा अहम रिश्ता शोहर और बीवी का रिश्ता है एंड इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन योर मिनिस्ट्री और आपकी मिनिस्ट्री से भी ज्यादा अहम आपकी मैरिज है पॉल मेड दिस वेरी क्लियर इन फर्स्ट टिमोथी चैप्टर थ्री पहला तिमोथियस तीसरा बाब उसमें पालू सरसूल बड़ा वाजे तौर पर कहता है हस्बैंड ऑफ वन वाइफ के जो पासवानी खिदमत करना चाहता है उसे एक बीवी का शोहर होना चाहिए pastor, well. और दूसरी बात वो कहता है कि वो अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त करता हो दिस मीन इफ यू डू नॉट हैव अ गुड मैरिज यू डू नॉट हैव अ मिनिस्ट्री इसका मतलब है अगर आपकी शादी और ताल्लुक आपस के अच्छे नहीं हैं तो फिर आपकी मिनिस्ट्री भी अच्छी नहीं होगी But how do we get there? How how do we have a good marriage? तो फिर किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी को बेहतर करें? And more than that, how do we have a marriage that that we enjoy? कैसे ऐसी ज़िंदगी ज़िंदगी अपनाएं कि उसमें खुशी और शादमानी हो? And more than that, how do we have a marriage that is an example to our children? किस तरह इस तरह की मैरिज हम बनाएं? कि हमारे बच्चे भी उसको फॉलो करें एंड मोर देन दैट हाउ डू वी हैव अ मैरिज दैट्स एन एग्जांपल टू द चर्च एंड टू द वर्ल्ड किस तरह से हम मिसाली तालुकात कायम करें कि दूसरे क्लीसिया के लोग भी हमें हमारी पैरवी करें एंड इवन मोर देन दैट हाउ डू वी हैव अ मैरिज दैट प्लीजेस गॉड और इससे भी बढ़कर किस तरह ऐसी मैरिज हमारी हो जिससे खुदा को जलाल मिले और उसके लिए एक गवाही बन जाए इट बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग गॉड्स पर्पस इस तरह की शादी का आगाज उस वक्त ही होगा जब हम शादी के मकसद को समझेंगे इट बिगिन बाय एंसरिंग द क्वेश्चन व्हाई डिड गॉड क्रिएट मैरिज इसका फिर आगाज होता है कि शादी को खुदा ने तखलीक क्यों किया वॉज इट फॉर चिल्ड्रन क्या इसलिए किया कि बच्चे पैदा करें वॉज इट फॉर टू रेज फैमिली क्या खानदान बनाते चले जाए वॉज इट टू टू सरवाइव ऑन दिस अर्थ क्या जमीन पर हम गुजर बसर करने के लिए खानदान बनाए आंसर दीज क्वेश्चन इसलिए इस सवाल का जवाब के शादी को क्यों खुदा ने कायम किया इसी पांचवें बात में इस सवाल का जवाब हम देखेंगे आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस पैसेज मैं जानता हूं इस इकतबास को निकाह पर सारे पढ़ते हैं इट्स द लॉन्गेस्ट पैसेज ऑन मैरिज इन द एंटायर बाइबल और पूरी बाइबल में शादी पर सबसे तवील तरीन इकतबास यही है एंड इन दिस पैसेज पॉल रिवील्स व्हाई गॉड मेड मैरिज इस चैप्टर में इस इकतबास में पालू सरसूल हमें बताता है कि शादी को इस दवाज को क्यों खल किया गया बिफोर वी रीड फ्रॉम हिज वर्ड लेट एस प्रे तो आइए दुआ करें इससे पहले कि हम खुदा का कलाम पढ़ें अपने सरों को झुकाइए और दुआ करेंगे ओ लॉर्ड ओपन आर आईज टू योर वर्ड खुदा हमारी आंखें खोल ताकि तेरे कलाम को मे योर स्पिरिट गिव एस अंडरस्टैंडिंग रूल कुछ के वसीले से समझें and may he empower us to live out these truths aur khudaon ruhul quds ke wasile is sachai ko taqat bana kar hamare dilon mein undel de in jesus name yesu ke naam mein amen amen go ahead and read verses 22 to 33 the whole okay panchwa bab 22vi ayat se 33vi ayat tak padhna chahte hain ye buniyadi iktibas hai आइए मेरे साथ निकालिए एबीवियो अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंत की 
کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے مسیح کلیسیا کو اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں برحال تم میں سے ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانت محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے بیمین سو ہیر ان دیز ٹویل ورسز ان بارہ آیات میں ہنڈرڈ نائنٹی ورڈز ان دا گریک ٹیکسٹ یونانی زبان کا جو ٹیکسٹ ہے ایک سو نوے الفاظ پر مشتمل ہے یہ بارہ آیات Here we have the longest instruction on marriage of anywhere in the Bible. اور پوری بائبل میں سب سے بڑا اقتباس یہی ہے جہاں پر ایک طویل ہدایات ہیں شادی کے بارے میں. And here Paul shows us why God gave marriage. اور اس اقتباس میں ہی پلوس پر ظاہر کرتا ہے کہ شادی کو خدا نے کیوں خلق کیا. The Bible gives several reasons for marriage. شادی کے بارے میں کئی اسباب ہیں جو بائبل کے اندر موجود ہیں But from this text, we're going to focus on the primary reason. لیکن اس ٹیکسٹ میں جو بنیادی سباب ہیں ان پر ہم غور کریں گے This passage presents the, the foundation of marriage. یہ پیسج جو ہے شادی کی بنیاد ہمیں دکھاتا ہے Let me just summarize its purpose at the beginning here. شروع میں ہی مجھے اس کا خلاصہ بیان کرنے دیجئے کہ شادی کا مقصد کیا ہے God made marriage for Christ تو پھر شادی کا خلاصہ کیا ہے اس اقتباس میں شادی خدا نے مسیح کے لیے خلق کی I will show you that from the passage tonight اور یہ اس پیسج میں سے ہم سیکھیں گے We will see in this passage uh, that marriage is for Jesus in two ways شادی جو ہے اس کے قائم ہونے کا مقصد یسو مسیح کو جلال دینا ہے فرسٹ وی ول لک ایٹ دا فوکس آف میرج دو باتیں ہیں جن پر غور کریں گے پہلا شادی کا بنیادی نقطہ اینڈ سیکنڈ دا مسٹری آف میرج اور دوسرا شادی کا بھید فرسٹ لیٹس لک ایٹ دا فوکس آف میرج وچ از To glorify Christ. تو پہلا بنیادی نقطہ شادی کا جو اس کے مقصد کی عکاسی کرتا ہے وہ ہے مسیح کو جلال دینا Because to glorify Christ is really the, the beginning of everything, isn't it? تو یاد رکھیے یسو کو جلال دینا ہی ہر چیز کے آغاز اور اس کی بنیاد ہے Isn't that why we are here? آپ جانتے ہیں ہم کیوں یہاں پر ہیں Isn't that why he saved us? کیوں ہم اس جگہ پر ہیں Is that not why he died for us? اس لیے کہ یس مسیح ہمارے لیے مر گیا اور اس نے ہمیں نجات دی Certainly then our marriage would be for his glory as well. اس لیے شادی بھی اس کے جلال کے لیے ہے 
Paul said, whatever you do in word or deed, do in the name of the Lord Jesus. पलूस कहता है काम या कलाम जो कुछ भी करते हो उसके जलाल के लिए करो. That definitely includes our marriages. इसलिए इसमें शादी भी शामिल है कि जो कुछ करते हो उसके जलाल के लिए करो. We see this truth all throughout this passage in Ephesians 5. तो आम इफ्सियों के इस इक्तबास में इस सच्चाई को जरूर तलाश करेंगे और इसको सीखेंगे डिड यू नोटिस हाउ ऑफ्ट एन जीजस एंड द चर्च आर रेफर टू इन दिस पैसेज आपने देखा मसीह और कलीसिया बार बार इसमें रिपीट हुआ है इन दिस पैसेज ऑन हस्बैंड एंड वाइफ पॉल मेंशन जीजस एंड द चर्च मोर तो इन दोनों इस पैसेज में दो बातें बड़ी एक जैसी हैं शोहर और बीवी मसीह और कलीसिया शोहर और बीवी मसीह और कलीसिया ये दो बुनियादी बातें हैं इसमें ही रिफर्स टू हजबेंड एंड वाइफ टेन टाइम्स दस दफा शोहर और बीवी का जिक्र आया है ही रिफर्स टू जीजस एंड द चर्च ट्वेल्व टाइम यस्सू और कलीसिया बारह दफा इसका जिक्र आया है नाउ इज इट दिस पैसेज अबाउट मैरिज तो गौर करें फिर क्या ये शादी के हवाले से बात हो रही है इज इन दिस पैसेज अबाउट हाउ हजबेंड एंड वाइफ शुड ट्रीट इच अदर क्या सिर्फ ये इस यही बात हो रही है कि शोहर और बीबी आपस में किस तरह का सलूक करें सो वाई डज पॉल टॉक मोर अबाउट जीजस एंड द चर्च देन हजबेंड एंड वाइफ क्यों पालू सरसूल की ज्यादा तवज्जो का मरकज मसीह और कलीसिया है क्योंकि ज्यादा दफा वो इसका जिक्र करता है This tells us marriage is more about Jesus than it is about us. तो फिर इससे मतलब ये निकलता है कि शादी का ज्यादातर ताल्लुक मसीह और कलीसिया के साथ है. In fact, your marriage is all about Jesus. तमाम शादी उसकी बुनियाद और उसका मकसद इसका ताल्लुक मसीह के साथ है. He is the center. वो मरकज है हमारी शादी का ही इज द फोकस वो हमारी शादी का बुनियादी नुकता है एंड दिस टेल्स अस दैट द मेन रीजन टू मैरी इज नॉट फॉर लव तो यहां पर बुनियादी वजह शादी की सिर्फ मोहब्बत नहीं इट इज नॉट फॉर रिचेस और हैप्पीनेस सिर्फ खुशी करना और एंजॉय करना नहीं इट इज नॉट बिकॉज योर पेरेंट्स अरेंज्ड इट इस ये भी वजह नहीं है कि आपके मां-बाप ने ऐसा किया है It is not for children. सिर्फ बच्चे भी इसकी वजह नहीं है. It is not for status or family honor. सिर्फ खानदान को बढ़ाना, खानदान को कायम रखना, इस ये ये सिर्फ वजह नहीं शादी की. Those are all important reasons. अगर चाहे ये अच्छे elements हैं, अच्छी बातें हैं. But the main reason you are married is for. Christ. लेकिन बुनियादी वजह शादी की इस दवाज की ये है कि यीशु मसीह को जलाल देना और यही बात आज हम सीखेंगे. The primary reason God brought you together is to exalt His Son. बुनियादी वजह आप दोनों को इकट्ठा करना कि खुदा आपके वसीले अपने बेटे को जलाल दे. Brothers and sisters, भाइयों और बहनों, if we are to have a Godly marriage, it has to be centered around Christ. अगर मसीही शादी है, तो फिर उसका मरकज मसीही होना चाहिए. And Paul shows us this here in two ways. दो तरह से इस सच्चाई को पालूस यहाँ बयान करता है. The first is what he says about him. How often he refers to Christ. तो पहली बुनियादी वजह जिसका वो मैरिज जिसका वो ताल्लुक मसीह और क्लीसिया के साथ जोड़ता है नोटिस ईच रेफरेंस टू मैरिज इंक्लूड्स ए रेफरेंस टू जीसस राइट ईच रेफरेंस टू मैरिज इंक्लूड्स ए रेफरेंस टू जीसस तो दोनों हवाले जब जहां पर भी वो इस दवाज की बात कर रहा है वो उसका ताल्लुक मसीह और क्लीसिया के रिश्ते के साथ जोड़ता है He says, "Wives, submit to your husbands as to the Lord." क्यों वो कहता है कि उसी तरह अपने शोहर के ताबे हो जाओ जैसे मसीह की ताबेदारी की जाती है. The Lord here refers to Jesus. Lord जो है loves जो है ये यीशु मसीह की तरफ इशारा है. It is Christ again who is the focus. यीशु मसीह 
इस पैसेज का फोकस है ही इज द रीजन वाइव आर कॉल टू सबमिट यही वजह है क्यों ताबेदारी करें मसीह उसका जवाब है एंड देन पॉल से दिस इन वर्स ट्वेंटी फोर और चौबीसवीं आयत में भी पालू सरसूल यही कहता है लुक देर वर ही से एज द चर्च सबमिट्स टू क्राइस्ट जैसे कलिसिया मसीह के ताबे है सो वाइफ शुड सबमिट टू देर हजबेंड बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों and then to husbands he says love your wives aur dusri taraf shohron ko kaha gaya hai apni biwiyon se mohabbat rakho but he doesn't stop there he doesn't stop there yahan palus ruk nahi jata ke mohabbat rakho he says love your wives just as christ loved the church wo aage badhta hai aur kehta hai usi tarah mohabbat rakho jaise masih ne ecclesia se mohabbat rakhi and then again in verse 29 और फिर उन्तीसवीं आय तक ही सेस केयर फॉर योर वाइफ जिस्ट एज क्राइस्ट उन्तीसवीं आयत में लिखा है क्योंकि किसी ने अपने जिसम से दुश्मनी नहीं की बल्कि उसको पालता परवरिश करता है जैसे मसीह क्लिसिया की थ्रू आउट दिस पैसेज देर इज एन एम्फोसिस तो तमाम आयात का जो जोर है वो मसीह और क्लिसिया पर है एज टू द लोर्ड जैसे मसीह ने जस्ट इज क्राइस्ट लव जिस तरह मसीह ने मोहब्बत जस्ट इज क्राइस्ट डज जिस तरह मसीह करता है अगेन जीसस इज द स्टैंडर्ड ऑफ हाउ वी ट्रीट आवर स्पाउस यीशु मसीह हमारी शादी हमारे तालुकात का मैार है और मरकज है जीसस इज द वन वी मस्ट बी मोस्ट कंसर्नड टू प्लीज इसलिए यीशु ही वो है जिसको अपने तालुकात और मैरिज में हमने सबसे ज्यादा खुश करना है वट जीजस थिंक्स इज वट मैटर्स मोस्ट उसी तरह की शादी होनी चाहिए जिस तरह यीशु सोचता है हिज ऑनर इज वट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी इज्जत हमारी मैरिज में सबसे अहम है लेडीज you are to submit and respect to your your husband not because he deserves it jab aap ek dusre ki taabedari karte hain to ek dusre ki izzat ke liye aisa nahi karte baaz auqat aapka shohar aapki biwi shayad mustahik nahi hai usko maaf kiya jaye uski taabedari ki jaye lekin hame ye masih ke jalal ke liye karna hai but because jesus says to is liye karna hai क्योंकि मेरे रवैये से मसीह का जलाल जाहिर होता है मैन आमीन यू लव योर वाइफ मैन एक्चुअली नॉट आमेन बट ए मैन टू बट मैन पैस्टर्स यू आर टू लव योर वाइफ नॉट बिकॉज शी डिजर्व इट बट बिकॉज जीजस सेज टू इसलिए पास बानो आपको अपनी बीवी से इसलिए मोहब्बत करनी है वो जैसी भी है क्योंकि ये मसीह का हुक्म है और वो मोहब्बत करने वाला है और उसके जलाल के लिए करना है लिसन द पर्पज ऑफ मैरिज इज नॉट प्राइमरली फॉर वट यू गेटिंग आउट ऑफ इट वट यू वॉन्ट शादी का मकसद ये नहीं आप वो कुछ हासिल कर लें जो आपको चाहिए द पर्पज ऑफ मैरिज इज टू पुट जीजस ऑन डिस्प्ले शादी का मकसद ये है जो मकाम और इज्जत यसु को मिलनी चाहिए वो उसको मिले समटाइम्स दैट मीन्स थिंग्स विल नॉट गो वेल इन योर मैरिज बास उकात चीजें आपकी शादी में अच्छे तरीके से नहीं होगी योर स्पाउस विल सिन अगेंस्ट यू हो सकता है आपकी बीवी या आपका शोहर आपके खिलाफ गुना करे योर स्पाउस विल अफेंड यू हो सकता है वो आपको गुस्सा दिलाए योर स्पाउस विल हर्ट योर फीलिंग्स हो सकता है वो आपके ऐसा साथ को मजरू करे Your spouse may be unkind or angry or bitter. हो सकता है आपका शोहर या आपकी बीवी आप पर नाराज हो तलख हो आपके बारे में At times they may be uh, angry or selfish or nagging. हो सकता है उसका रवैया खुद गर्जाना हो या तलख हो मनफी हो At times they may not show you love or हो सकता है कि शायद आपकी बीवी या शोहर आपको मोहब्बत ना कर सके because you know this is true ha baz has rahe hain kyunki unko pata hai ki aisa hota hai but listen in those moments when you've been sinned against or offended or hurt 
जब आप एक दूसरे से दुख उठाते हैं जख्मी होते हैं ठोकर खाते हैं रिमेंबर दिस याद रखिए Jesus will be glorified when you do what is right no matter what your spouse does. Yesu us waqt hi jalal payega jab us jaisa mizaj aur ravaiya aapka shaadi mein hoga. In those moments when you are tempted to respond in sin. Lekin agar aap gunah ko gunah ke hi radde amal se zahir karenge. In those moments when you are tempted to uh, to hurt back Your spouse. और ऐसे मौके भी आएंगे जब आपका दिल करेगा कि जैसा रवैया है मैं भी उसी तरह का रवैया अपनाऊं बट इन स्टेड यू चूज टू बी गॉडली लेकिन आपको मैं नसीहत करना चाहता हूं कि उस वक्त मसीह जैसा रद्द अमल का इजहार करें दैट इज वेन यू आर लिविंग फॉर क्राइस्ट और यह उस वक्त होगा जब आप मसीह के लिए जिंदगी गुजारने का अहद कर चुके हैं Please listen carefully now. इसलिए आप जरा गौर से सुनिए This is the most important thing you will hear tonight. आज रात जो सबसे अहम बात है जो मैं करने वाला हूं उसको सुनिए We all must have the firm conviction that we exist for Christ's glory, not our own. ये जहन में रख लीजिए हमारी हर एक चीज और मकसद इस जमीन पर यीशु मसीह को जलाल देना है अपने आप को नहीं एमेन वी मस्ट एम्ब्रेस द ट्रूथ दैट वी आर टू लिव फॉर क्राइस्ट इस सच्चाई को दिल में रख लीजिए कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मसीह के जलाल के लिए है द मोस्ट important thing is to live that out not just in your home or in your church but in your home aur ye sachai sirf church mein nazar nahi aani chahiye wo mohabbat aur ravaiya balki isko ghar se shuru hona chahiye because if honoring christ in your marriage is most important kyunki sabse pehli jagah jahan par aapko khuda ko jalal dena hai wo aapka pehla rishta wo aapka izdwaj hai That is what will motivate you to sacrifice even when it is hard. Yehi cheez hai jo aapko qurbani dene ke liye taiyar karegi. That is what will move you to act in a godly way, not a sinful. Yehi sachai aapko rastbazi ki zindagi guzarne ki taraf le jayegi na ke gunah ke ravaiye ki taraf. If exalting Christ is your greatest desire then you will forgive even when you are sinning yesu masih ko jalal dene wala ravaiya wo muaf karne wala ravaiya hai agar che aap uska nuksan hi kyun na ho because you're not doing it for yourself kyunki aap agar kisi ko muaf kar rahe hain apne liye nahi kar rahe can you rotate that pankha thoda idhar nu kar do thank you oh then Last week, yeah, no worries. Good, thank you. Next. If exalting Christ is your greatest desire, Yesu ko jalal dena aapki sabse badi khayish honi chahiye. That is how you will forgive even when it's hard. Yehi vaja hai jis se aap ek dusre ko muaf kar sakte hain. Because you're not doing it for yourself. अगर आप एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे यूर नॉट इवन डूइंग इट फॉर योर स्पाउस अगर आप एक दूसरे को नहीं माफ करते यूर नॉट डूइंग इट फॉर योर चिल्ड्रन अगर आप अपने बच्चों के सामने ऐसा नहीं कर रहे यूर डूइंग इट फॉर हिम आप सिर्फ यसु के लिए और उसके जलाल के लिए ऐसा कर रहे हैं बिकॉज मैरिज इज ऑल अबाउट हु तो फिर शादी का सारा मरकज कौन है मैरिज इज For Christ, marriage is all about Jesus. Marriage, hamari uska markaz Khuda ka beta Yesu hai, aur har ek kam jo marriage mein main karta hu uske jalal ke liye. Now, I am sure this is not something new that you have heard. Mujhe pata hai ye koi nayi baat nahi main aapko bata raha. I am sure this is not a a revelation that has not come to your mind before. मैं को ये मुकाशफा नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कलाम है जो आप भी पढ़ते हैं. We all know life 
is to be for Jesus, right? आप सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद ही खुदा को जलाल देना है। But sometimes we forget that's supposed to be in our homes as well. लेकिन बासुकात हम खुदा को अपने घरों में, अपनी शादी में जलाल देना भूल जाते हैं। We all need to be reminded you are married to exalt Christ. इसलिए आज फिर याद हानी है। कि हमारी शादी का मकसद मसीह को जलाल देना है दिस इज जस्ट माई ओपिनियन मेरी राय है बट आई थिंक गॉड वॉच इज आर होम एंड वॉट वी डू देयर मोर देन वॉट ई सीज एस डू इन द चर्च मेरी राय में यह है कि जो खिदमत हम चर्च में करते हैं उससे बड़ी अहम खिदमत हमें घर में भी वहां से शुरू करनी है Do you exalt Christ in your home? I didn't ask how well you preached. I didn't ask how many women you serve in Bible studies. I didn't ask how, how much you smile and are kind at church. I ask is what is your ministry in the home? This is both for the husband and the wife aur ye dono ke liye hai shohar ke aur biwi ke liye church ki khidmat nahi ghar mein khidmat kaisi hai god sees in our homes doesn't he khuda kya hamare gharon ko dekhta hai ke nahi and so we must remember the focus of marriage is to glorify christ to phir se yaad dhani hai ke shaadi ka maqsad masih ko jalal dena hai Secondly, from this passage, let us look at the mystery of marriage. तो इसी हवाले में शादी का भेद, पालुस इसको भेद कहता है, वो क्या है? The mystery of marriage is to reflect Christ. तो mystery जो भेद है, वो मसीह को जाहिर करना है अपने तालुक से. At the at the end of his instruction on marriage here in Ephesians five. पांचवें बाब में जब वो पालूस तालीम देते हुए आखिरी बात ये कहता है पॉल रिवील्स ए प्रोफाउंड अमेजिंग ट्रूथ अबाउट मैरिज शादी के बारे में एक गहरी सच्चाई और भेद पालूस रसूल जाहिर करता है नाउ अप थ्रू फ्रॉम वर्स 22 टू वर्स 30 पहली आयत चौबीसवीं आयत से तीसवीं आयत तक पॉल कंटिन्यूज टू रेफर टू जीसस and the church teesvi aaj tak masih aur kalisia shohar aur biwi ke taluk par baat karta hai paulus rasool and it, it seems like he is giving that as a comparison for husband and wife aur lagta ye hai ke wo masih aur kalisia ke bare batana chahta hai lekin wo shohar aur biwi ko bhi saath taaleem de raha hai that jesus and his church is a illustration of husband and wife aur bi biwi aur shohar ke liye masih aur kalisia ko ek batar tasveer ke wo pesh karta hai in verses 22 to 24 he describes how the wife is to treat her husband aur 22vi se 24vi aayat se kis tarah biwi jo hai wo apne shohar ke sath saluk kare as just as the church is to treat jaise ecclesia masi ke tabe hai waise hi biwiyan bhi apne shohron ke tabe hon then in verses 25 to to 29 he describes how the husband is to treat his wife 25vi aaj se 29vi aaj tak wo shohron ko taaleem deta hai ke wo masi ki tarah ki mohabbat apni biwiyon se kare just as Christ treats the church. जिस तरह मसीह अपनी बीवी से दुल्हन से कलिसिया से करता है. So he he seems to be saying that husbands and wives must follow the example or illustration of Jesus and the church. तो हस्बैंड और वाइफ दोनों जो हैं मसीह और कलिसिया का रिफ्लेक्शन है अक्स है. And then to sum it up, he says this in verse 31. और फिर 31वीं आयत में वो कहता है इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे इसी सबब से. Now this this is a quote, right? 
ये कोटेशन है आपको पता ये कहां से ली गई वेयर इज पॉल कोटिंग फ्रॉम ये कोटेशन कहां से ये आयत कहां से पालूस ने ली इसी स्वाब से मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा Moses, right? In Genesis chapter two. और पदाश दूसरे बाब का हवाला दे रहा है पालूस रसूल मूसा ने इसको लिखा Right after that first marriage ceremony. और पहली जो marriage ceremony थी आदम और हवा की Moses then summarizes marriage. और उस शादी को मूसा ने लिखते हुए उसका खुलासा बयान किया And so When Paul quotes from this verse in Ephesians 5, तो पांचवे बाब में जब वही हवाला पलूस भी देता है जो पैदाइश दूसरे बाब में है He seems to just be referring to the relationship between husband and wife. तो लगता ऐसे है जैसे कि वो शोहर और बीवी के ताल्लुक को बयान कर रहा है But then take a look at the next verse, verse 32. अगली आय देखिए कि वो कहना क्या चाहता है जिस द फर्स्ट पार्ट पॉल सेज दिस इज अ प्रोफाउंड मिस्ट्री बत्तीसवीं आय देखिए पलू साथ ही कहता है ये भेद तो बड़ा है ना होल्ड ऑन अ मिनट पॉल वट इज अ प्रोफाउंड मिस्ट्री ये भेद बड़ा क्यों है पलू सरसूर क्या कहना चाहता है मैरिज इज इन मिस्ट्री इट्स बिन अराउंड सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूम मैरिज तो भेद नहीं है ये तो पदाश की किताब से ही हमें पता है मैरिज ये तो भेद नहीं है मोसेस क्लियरली डिस्क्राइब्स मैरिज इन जेनेसिस टू और बहुत सारा दूसरे बाब में भी शादी को बड़ा एक्सप्लेन किया गया है तो ये फिर भेद कैसे हुआ What are you talking about, Paul? What is not known that is just now being revealed? पलूस किस तरह तू कह रहा है कि ये भेद है पहले जाहिर नहीं हुआ अब जाहिर हुआ है Notice the next words that Paul says. Agli ayat mein dekhiye Paulus sir sul kya kehta hai. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and his church. Ye to bed to bahut bada hai lekin main Masih aur Kilisya ki babat kehta hu. What? Wait a minute, Paul. Church is in in Genesis chapter 2. Paulus pe agar tu Kilisya ki babat keh raha hai to padash dusre baap mein to Kilisya ka zikr bhi nahi hai. In fact, the church is not mentioned anywhere in the entire Old Testament. पूरे पुराने अहद नामे में क्लीसिया के बारे में कुछ नहीं है. It was a mystery until Pentecost. ये शुरू ही से एक भेद रहा है. So, what are you talking about, Paul? That you're you're speaking of Christ in the church. जब आप क्लीसिया की क्राइस्ट की बात करते हैं और भेद की बात कहते हैं. How is marriage a profound mystery, Paul? पालूस क्या ये मैरिज के बारे में आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा भेद है वट इज द मिस्ट्री इज टॉकिंग अबाउट ये कौन सा भेद है जिसके बारे में पालू सरसूल बात कर रहा है वट इज इट अबाउट मैरिज दैट गॉड डिड नॉट रिवील इंटिल इफीजेंस चैप्टर फाइव वो कौन सी बात है जो इस इफ्सियों के खत तक अभी तक भेद रही है और खुदा ने जाहिर नहीं किया All that Paul has said about marriage in verses 22 to 30. Baisvi ayat se 30vi ayat tak sab kuch Paulus ne shaadi ke bare mein kaha. All that Paul has said about Christ and husbands and the church and wives. Jo kuch Paulus ne shohar aur biwi masi aur klisya ke bare mein 30vi ayat tak kaha. He is not saying that Christ and the church is an illustration of marriage. वो ये नहीं कह रहा कि मसीह और क्लीसिया जो है वो शादी की तस्वीर है इट्स द अदर वे अराउंड बल्कि वो दूसरी तरह से इसको बयान कर रहा है द मिस्ट्री द थिंग दैट वॉज नॉट बिन नोन इंटिल गॉड रिवील्ड इट हियर उस वक्त तक ये भेद जाहिर नहीं हुआ जब तक खुदा ने खुद इसको जाहिर नहीं किया द द द मिस्ट्री ऑफ मैरिज फर्स्ट डिस्क्राइब इन जेनेसिस टू तो शादी का भेद जो है ये सबसे पहले तो जाहिर किया गया पैदाइश दूसरे बाब में इज दैट गॉड डिड नॉट क्रिएट क्राइस्ट इन द चर्च आफ्टर द पैटर्न ऑफ मैरिज और उसके बाद खुदा ने क्लीसिया और मसीह के रिश्ते को पैदा नहीं किया ही क्रिएटेड मैरिज आफ्टर द डिजाइन ऑफ क्राइस्ट इन हिज चर्च क्लीसिया के रिश्ते के बाद जो है खुदा ने शादी को हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते को कायम किया लेट मी एक्सप्लेन दैट इसको थोड़ा सी वजाहत 
दीजिए On the sixth day, when God created marriage, गौर करें छठे दिन जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया On that day, he was looking far beyond just the relationship between a man and a woman. छठे दिन खुदा देख रहा था आदम और हवा के रिश्ते को He had a more profound purpose in bringing Adam and Eve together. उन दोनों को इकट्ठा करने के लिए खुदा का एक बड़ा मकसद था While God was performing that first marriage ceremony with Adam and Eve, पहली शादी जब खुदा उसको कर रहा था बना रहा था He was looking ahead to the cross. वो दूर अंदेशी के साथ He was looking ahead to Pentecost, to the church. वो क्लिसिया को देख रहा था पैंतीकोस के दिन चर्च को देख रहा था He was looking ahead to the marriage supper. उस मैरिज में वो अपने बेटे की दुल्हन को मसीह को देख रहा था When God brought Adam and Eve together, जब आदम और हवा को खुदा ने इकट्ठा किया He was looking to Christ's own eternal marriage with His church. और इस रिश्ते में खुदा जो है वो मसीह को और क्लिसिया के अब्दी तालुक को देख रहा था You see here in Ephesians 5, Paul was not showing how Christ represented marriage. इफ्सियो के इस खत में मसीह और क्लिसिया को शादी की बुनियाद नहीं बनाया जा रहा He was showing how marriage represents Christ. यहां वो मैरिज की बात कर रहा है कि शादी किस तरह मसीह और क्लिसिया की तस्वीर पेश करती है मैरिज इज द कॉपी शादी जो है ये कॉपी है मैरिज इज द इलस्ट्रेशन शादी जो है ये तस्वीर कशी है द मैरिज रिलेशनशिप इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ अ फार ग्रेटर रिलेशनशिप शादी का ताल्लुक जो है वो बड़े ताल्लुकों यानी मसीह और क्लिसिया के ताल्लुक को प्रेजेंट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन जीसस एंड हिज ब्राइड ऐसा ताल्लुक जो मसीह और उसकी दुल्हन क्लिसिया का है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भाइयों और बहनों गॉड मेड मैरिज सो दैट वी वुड सी दैट ग्रेटर रिलेशनशिप खुदा ने शादी को इस बंधन को इसलिए बनाया ताकि इसकी रोशनी में हम उस बड़े अजीम रिश्ते को जान सकें योर मैरिज इज टू बी ए पिक्चर तुम्हारी शादी एक ऐसी तस्वीर होनी चाहिए योर मैरिज इज मेंट टू बी ए पिक्चर आपकी शादी का मकसद ऐसी अक्स अक्स बंदी होनी चाहिए इसी Our marriages are not an end in themselves. याद रखिए हमारी शादी जब हो जाती है तो सब कुछ खत्म नहीं हो जाता चले जी एंड हो गया They point to a greater end. लेकिन ये शादी मुस्तकबिल के बड़े अजीम रिश्ते की तरफ इशारा करती है They point to a greater relationship. इससे भी अजीम रिश्ता जो मुस्तकबिल में अब्दियत के साथ जुड़ा हुआ है Our marriages are meant to show us and to help us understand Jesus's relationship with the church shaadi hame sikhati hai samjhati hai ke masih aur klisia ka bhi ek azim rishta hai jiska hum hissa hain and this is what i think so many christians don't understand isliye bahut sare masihi apni shaadi mein klisia ke mustaqbil aur masih ke rishte ko samajh nahi pate Your marriage is not just about the horizontal relationship between you and your spouse. Yaad rakhiye shaadi sirf aapka shohar aur biwi ka aapas ka hi taluq zahir nahi karti. Your marriage is meant to picture the vertical relationship between Jesus and the church. Aapki shaadi aapka rishta jo hai wo abdiyat tak masih aur kilisia ke rishte ke sath juda hua hai. That's why you're married. Is liye aap shaadi karte hain. Not because your parents chose your spouse. Sirf is liye nahi ki aapke parents ne aapke liye shohar dhoond liya ya biwi dhoond li aur aapki shaadi ho gayi. Or or not because you met met someone that you fell in love with. Is liye bhi nahi ki aapko kisi se mohabbat ho gayi aapne shaadi kar li. You're married for him to fit picture him to show Aap him ki shaadi ka bada maqsad masih aur kilisia ke bade azim rishte ke sath juda hua hai this is why you're married 
इसलिए आप शादी करते हैं दिस इज वाई यू मैरिड इस मकसद के तहत आप शादी करते हैं नाउ दिस पॉइंट यू मे बी थिंकिंग ओके आई थिंक आई अंडरस्टैंड दिस हो सकता आप कहें ओके ठीक है ऐ तो गल मैं पहले ही पता है बट बट हाउ डज नोइंग दिस हेल्प माई मैरिज लेकिन इसका मेरी शादी के साथ क्या फिर अमली तौर पर रिश्ता है हाउ डज नोइंग दिस स्टॉप अस फ्रॉम आर्ग्यूइंग तो फिर ये किस तरह से मुझे ये जान लेना ही काफी है कि मैं अपनी शादी को किस तरह से फिर देखूं How does knowing that that our marriage is a picture of Christ in the church is, how, do, how does that help us grow closer Chale theek hai maan liya ke masih aur kilisia ki ko ki picture meri shaadi mein nazar aati hai lekin isse meri shaadi ko kya farak padta hai As you focus on Jesus and the church jo hi aap apni shaadi mein मसीह और क्लिसिया को फोकस करेंगे एज यू फोकस ऑन हाउ जीसस केयर्स फॉर हिज ब्राइड जब आप देखना शुरू करेंगे कि मसीह अपनी दुल्हन से किस तरह का सलूक करता है एज यू फोकस ऑन हाउ द चर्च इज टू रिस्पॉन्ड टू जीसस जब आप देखना शुरू करेंगे कि क्लिसिया का रद्द अमल मसीह के बारे में क्या है एज यू बेटर एज यू बेटर अंडरस्टैंड दीज ट्रूज बिटवीन जीसस एंड द चर्च जितना ज्यादा आप मसीह और क्लिसिया के रिश्ते की सच्चाई को समझते चलेंगे दैट इज व्हाट विल मोटिवेट यू टू टू वर्क एट योर मैरिज और यह चीज है जो आपको तहरीक देगी कि आप अपनी शादी को बेहतर तौर पर समझें लिसन इफ द फोकस ऑफ योर मैरिज इज जस्ट टू प्लीज योर स्पाउस अगर आपकी शादी का मकसद सिर्फ इतना हो एक दूसरे को खुश करना और इफ द फोकस ऑफ योर मैरिज इज जस्ट टू प्लीज योर सेल्फ अगर शादी का मकसद यही हो कि अपने आप को खुश करना है देन यू वो स्ट्रगल फिर आप अपनी शादी में दुख उठाएंगे बट इफ योर द फोकस ऑफ योर मैरिज इज टू प्लीज क्राइस्ट लेकिन अगर आपकी शादी का मकसद खुदा को जलाल देना है और मसीह और क्लिसिया को रिफ्लेक्ट करना है इफ द फोकस ऑफ योर मैरिज इज टू रिफ्लेक्ट क्राइस्ट एंड द चर्च अगर आपकी शादी का मकसद आपके दिल में मसीह और क्लिसिया के रिश्ते को रिफ्लेक्ट करना है That changes everything. तो फिर सब कुछ तब्दील हो जाएगा आपके रिश्ते में Husbands, treat your wives how Christ treats His bride. फिर शोहर उसी तरह की मोहब्बत अपनी बीवी से करना शुरू कर देंगे जैसे मसीह अपनी क्लिसिया से करता है Wives, treat your husbands as the bride is to treat Christ. और फिर बीवियां उसी तरह से ट्रीट करना शुरू कर देंगी अपने शोहर को जैसे वो मसीह की खिदमत कर रही Because your marriage is meant to be a picture. क्योंकि आपके जहन में तस्वीर बन चुकी है कि मेरा हर एक एक्शन मसीह के जलाल के लिए है. You are married to point to something. आप की शादी किसी दूसरे तालुक की तरफ इशारा करती है. When when people look at our marriage, they are to see one thing. जो भी लोग आपकी शादी को देखेंगे, एक बात वो जरूर आप में देखेंगे. Ah. That's what the relationship between Jesus and the church looks oh, like. Oh, in dono ka aapas mein usi tarah ka rishta hai jaise Masih aur Kilisia ka hai. Your marriage is meant to be a picture of the gospel. Aapki shaadi khuli injil honi chahiye. As you love your spouse Je- unconditionally. जिस तरह गैर मशरूत मोहब्बत खुदा ने की है आपके साथ जब आप एक दूसरे के साथ करेंगे वही गैर मशरूत मोहब्बत जो स्लीप पर मसीह ने दिखाई वही मोहब्बत जब आप एक दूसरे के साथ करेंगे एज यू फॉर गिव योर स्पाउस दैट शोज द फॉरगिवनेस ऑफ क्राइस्ट ऑन डिस्प्ले जब आप एक दूसरे को माफ करेंगे इसका मतलब है आप उस मोहब्बत को जाहिर कर रहे हैं जो स्लीप पर जहर हुई वाइफ्स हाउ यू ट्रीट योर हजबेंड्स हजबेंड्स हाउ यू ट्रीट योर वाइफ्स दिस इज वट वो मेक क्राइस्ट डिजायरबल टू फॉलो इसलिए शोहरों बीवियों जिस तरह से आप देख दूसरे को ट्रीट करते हैं सलूक करते हैं एक दूसरे के साथ 
وہ کیا ظاہر کرتا ہے کیا وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسیح اور کلیسیا کی محبت اور رشتے کو ریفلیکٹ کرتا ہے ہمیں بڑا زبردست عزت خدا نے بخشی ہے marriage was not designed by some philosopher غور کریں یہ عزت کیا ہے یہ شادی ہماری جو ہوئی ہے کسی فلاسفر نے ڈیزائن نہیں کی marriage did not evolve as some means for the human race to survive کسی انسانی تہذیب کی کی کے سبب سے یہ شادی ہماری قائم نہیں ہوئی marriage was not created by man کسی انسان نے بھی شادی کو خلق نہیں کیا God made marriage. خدا نے شادی کو خلق God کیا یہ خدا ہے جس نے ڈیزائن کیا یہ خدا ہے جس کا منصوبہ تھا کہ آپ شادی کے رشتے میں بندے ریزن دیٹ واز ٹو پکچر Jesus and his bride. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی شادی سے اس نے بنیاد رکھی مسیح اور کلیسیا کے مستقبل کے ابدی رشتے کی your, your marriage is meant to point to Christ. آپ کی شادی مسیح اور کلیسیا کی طرف اشارہ کرتی ہے your, your marriage is meant to reflect Christ. آپ کی شادی مسیح اور کلیسیا کے رشتے کو بیان کرتی ہے your marriage is meant to exalt Christ. آپ کی شادی کا مقصد مسیح کو جلال دینا ہے This is the truth that will keep you faithful to one another. یہی سچائی ہے جو آپ کی شادی کو آپ کے رشتے کو مضبوط رکھے گی This is the truth that will keep your marriage together. یہ شادی یہ سچائی آپ کے رشتے کو قائم اور استحکام بخشے گی This is the truth that will give you a marriage that pleases God. یہی سچائی ہے جس سے خدا کو جلال ملے گا and a marriage you will enjoy aur yahi shaadi hai jisko aap enjoy bhi karenge god did give us marriage to enjoy ha khud khuda ne shaadi qaim ki isliye taaki hum enjoy kare do you think jesus is not happy about his marriage kya aap samajhte hain ki yesu ki shaadi uski ekleesia ke sath usse khush nahi hai did jesus say ah oh, why why did i marry her Oh, kya Yesu kisi din pashtaya ke oh ho eh, ki siapa gal pa baitha no, Jesus loves his bride No Yesu kabhi nahi pashtaya apni kilesia ko dekh kar and his bride loves him right Oh us par fakhr karta apni kilesia par aur uski kilesia usse pyar karti <laughs> Marriage is a wonderful thing Oh shaadi ek badi pur lutf badi azeem mohabbat ka rishta hai But if your marriage is not lekin agar aap ki shaadi pur lutf nahi hai shaad mani khushi usme nahi hai then you don't understand why you're married to phir aapko iska matlab hai abhi tak pata hi nahi chala ki aapki shaadi ka maqsad kya hai i would encourage you to go back to this passage in ephesians 5 main aapki haasla afzai karna chahta hu ki is iktibas par gaur kare aur isko padhe and ask the spirit of god to help you understand it to ruhul quds ko mauka de ke wo aapke zehn ko khole aur aap is sachai ko samjhe and to help you apply it aur apni zindagi mein amli taur par isko apnaiye god never gives his children a command that he does not empower them to obey khuda ne koi aisa hukm nahi apne logon ko diya jisko wo pura na kar sake By God's grace he can do a mighty work Jitne hukam khuda ne diye uske liye unhe usne fazl aur taqat bhi di hai ke aap usko pura utre But it begins with your desire Iska aagaz aapke dil ke andar jo khwahish hai usse hoga Are you married for yourself kya or for him Ye depend karta aapki khwahish par ke kya aapne sirf apne liye shaadi ki hai Let's pray. Aaye dua kare. Oh Lord, we thank you for marriage. Khudamand is dawaj ke liye tera shukr ho. We know the many challenges we face in our marriages. Khudamand hum jante hain is dawaj mein kai tarah ke challenges hain. Forgive us, Lord, when we lose sight of the purpose of marriage. Ae khudamand hame maaf kar kyunki hum kai dafa apni marriage mein تیرے مقصد کو نظر انداز کرتے 
Forgive us, Lord, when we do not make Christ the center of our marriage. Khudaamun, hume maaf kar hamari is dawaj mein tera beta markaz nahi hai. Lord, I pray for the marriages here in this room, the the couples in this room. Khudaamun, is kamre mein, is hall mein, jitne shaadi shuda jode hain. I pray God you would do a work in all of our hearts. Khudaamun, ek ek ki marriage mein, ek ek ke dil mein kam kar. That that we would see marriage the way you intended it to be. Ek khudaamun, ham shaadi ko usi tarah samjhe. जिस तरह तू चाहता है That you have given us a wonderful gift. ए खुदावन जो गिफ्ट तूने हमें दिया है इस दवाज का यू हैव गिवन अस एन ऑपरचुनिटी टू बी अ पिक्चर ऑफ जीसस एंड द चर्च तूने हमें मौका दिया हम जमीन पर तेरे बेटे को और उसकी क्लीसिया को जो है रिफ्लेक्ट करें यू हैव गिवन अस अ वे टू शो द गॉस्पल इन आवर होम तूने मौका दिया है कि हम अपनी शादी के वसीले से अपने घरों में इंजील का प्रचार करें एंड इन द चर्च और क्लिसिया में भी ओ लॉर्ड प्लीज ब्लेस माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हियर ए खुदावन तमाम बहन भाइयों को छू दे बरकत दे स्ट्रेंथन देम लॉर्ड इन देयर मैरिजेस उनकी शादी में उनके ताल्लुक को मजबूत और गहरा कर दे लॉर्ड हेल्प देम टू फॉरगिव व्हेन सिंड अगेंस्ट खुदावन उन्हें फजल दे वो एक दूसरे को माफ करें जब कोई भी गुना करता है एंड हेल्प देम टू लव इवन व्हेन इट इज हार्ड ए खुदावंद उनको फजल दे वो एक दूसरे से मोहब्बत करें उस वक्त भी जब मोहब्बत करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ जीसस दैट इज व्हाट यू डू फॉर अस ए खुदावंद इसी मोहब्बत को तो तू हमारे साथ करता है वी थैंक यू हम तेरा शुक्र करते हैं इन योर नेम यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन